പ്രൈസ് ലോഡ് വേഗം വരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അഡിക്റ്റഡ് ടു ജീസസ് എന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ദൈവവചനം അറിയിക്കുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേര് ഉഷ ജെയിംസ് ചാക്കോ എന്നാണ് ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജെയിംസ് ചാക്കോയും ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് ലൈഫ് ബ്രിഡ്ജ് മിനിസ്ട്രീസിൽ കൂടി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരാണ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ജീസസ് എന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ അഡ്മിൻ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പ്രിൻസിനോടും ടീമിനോടും അതുപോലെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്റർ ഷൈനിയോടുമുള്ള എന്റെ നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കട്ടെ അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി അല്പസമയം നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി വേർതിരിക്കാം ആരാധനയിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ സഹോദരിയായ സിസ്റ്റർ സൂസൻ വർഗീസും മകൻ ബെഞ്ചമിൻ വർഗീസും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അല്പസമയം ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എന്റെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതായ ദൈവത്തോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോടും കൂടാതെ സിസ്റ്റർ ഉഷ ചാക്കോയോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെ ഓർ നന്ദിയെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്നൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ സമയത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുഖാന്തരം ലോകം മുഴുവൻ ഭയഭീതരായിരിക്കുമ്പോൾ നാം വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെ അറിയുന്നവനായ ദൈവം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേലും നമുക്ക് നീക്കുപോക്കുകളെ തരുന്നവനായ ദൈവമാണ് ഏതു മാറാരോഗത്തെയും ഏതു തീരാവ്യാധിയെയും അകറ്റുന്നവൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം വലിയവനായ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്നത്തെ പകൽ കാലം ആരാധിക്കാം മഹത്വപ്പെടുത്താം ചില പാട്ടുകൾ പാടി എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു സൃഷ്ടാവം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം വലിയവൻ സർവസൃഷ്ടാവാം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം വലിയവൻ ൊരുക്കി എന്നെ നടത്തും എൻ്റെ ദൈവം സമുദ്രത്തിൽ പാതയൊരുക്കി എന്നെ നടത്തും എൻ്റെ ദൈവം ദൈവം വലിയവൻ എൻ്റെ ദൈവം വലിയവൻ ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം വലിയവൻ രോഗം ഏതുമാകട്ടെ സൗഖ്യദായകനേശു ഉണ്ട് രോഗം ഏതുമാകട്ടെ ായകനീശുണ്ട് ഏതു മാറാ രോഗവും ഏതു തീരവ്യാധിയും സൗഖ്യമാക്കും എൻ്റെ ദൈവം ഏതു മാറാ രോഗവും ഏതു തീരവ്യാധിയും സൗഖ്യമാക്കും എൻ്റെ ദൈവം ദൈവം വലിയവൻ എൻ്റെ ദൈവം വലിയവൻ ശ്രീ 
ഭർത്താവാം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ കൂരുരുളിൻ താഴ്വരയിലും വീതി പെടുത്തും വേളയിലും കൂരുരുളിൻ താഴ്വരയിലും വീതി പെടുത്തും വേളയിലും എന്റെ അരികിൽ വന്നു എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ അരികിൽ വന്നു എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ സർവസൃഷ്ടാവാം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞിടുമ്പോ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിക്കുമ്പോ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞിടുമ്പോ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും ഴി തുറന്നു എന്നെ നടത്തിയിടുന്ന എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ വഴി തുറന്നു എന്നെ നടത്തിയിടുന്ന എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ സർവസൃഷ്ടാവാം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ സർവസൃഷ്ടാവാം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ നാം ഇപ്പോൾ പാടിയതുപോലെ ഏതു മാറാ രോഗവും ഏത് തീരാ വ്യാധിയെയും മാറ്റുന്നവനായ നമ്മുടെ യേശുവാണ് നമ്മുടെ മറവിടം നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവം വാഴുന്നതിനാൽ നമുക്കൊന്നിലും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഈ ഗാനം പാടാം യേശുവിൽ എന്നും എന്നെ മറയ്ക്കണേ ഭയമില്ല എനിക്കൊന്നിലും അമേൻ
Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Father God. We thank you. Hallelujah. Happy Dave, Nyangal Nani Lavaraunu. Ni widen the Dinal, Nyangal could pipe at the end of the Idilla Cartave. Nyangal de Mumbil, Samudrangal Polila, the Ipress Nangal Wearing Ball. Adin de Matitil, Ni Nadan the Katanu Vernavana, Yuru Devam. Hallelujah, the nine young in the nest to the gino, Harath Higino, and no dorim mitch day with the solpusame Marath Higam, Name Same the numbered thy pressionale Maranunda, they with the Arathiga, Ningle de Y Turan, they with the Arathichat, and no dapa Namakorimichi e Ganam party day with the Arathigam, Arathikinu, young in Sunny Deal, Sotter Tordenum. Hallelujah. <laughs> Ni nyangle ul sahi pichah dina ay nyangal ni ne wartno. Pidave solp sameng kudi nyangal ni de sani di liri kete pidave. Ni de wajen tel kudi ni nyangal dahr de nyangal odi dabane na main prarthi keno. Nyangal dahr de te karthave ni de wajen tina ay tayar akhen de ni wendi nyangal prarthi keno. Ni nyangal de prarthna kete dina ay stotram cheno. Yesu bina nama til dene pidave. Ninggal, semua orang itu perawisan mudi, swagatan cieno, alpas samete aradena anegrahera mai rumun visusi keno, sister Susan Odom, Benjamin Odom, entah nanti yang jana rigi keno. Wajanat yana tenai, nama bogi yana, ini yang terang yang diteri keno daya, visi mida ana, peace in the midst of storm, kodengga cinta nado bilé, samathanam entah lada ana entah sami sese visi. Nya ni pragaan beri kada kaita turunda, ori raja abu, ori pudih raja botaran panegi ayirno. Adakah tindae, ah kotaran tindae, budaya kotaran tindae, swigaran ana murail berkin tu dini main dieta. Adakah tindae nuri nalla citram, ah wisma ayirunu. Ii raja awa, walahe samathan ama agrihi gini nuri manusia ayirunu. 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം സമാധാനപരമായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രാജാവായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ സ്വീകരണ മുറിയിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മത്സരം പ്രഖ്യാപിച്ചു രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരും എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാരും സമാധാനത്തെ കാണിക്കുന്നതായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ട് വരണം അതിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ അനേക ചിത്രങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ സമാധാനത്തെ കാണിക്കുന്നതായ ചിത്രങ്ങൾ അവിടെ പ്രദർശനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ രാജാവും രാജാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവസാനം രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയതായ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അവരത് പൊതുജനത്തിന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രദർശനത്തിനായി ഒരു ഹോളിൽ ഇങ്ങനെ അത് തൂക്കിയിട്ടു അപ്പം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു നല്ല ശാന്തമായ കണ്ടാൽ വളരെ ശാന്തത തോന്നിക്കുന്ന ഒരു തടാകവും ആ തടാകത്തിന്റെ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പച്ച പുല്ല് നിറഞ്ഞതായ ഒരു നല്ല ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ തടാകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു നല്ല പച്ച പുൽ മേടും അതിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു പച്ച കുന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ തടാകത്തിന് ചുറ്റും അനേക മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നല്ല പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നീലാകാശം കാണാം വളരെ തെളിഞ്ഞ ആകാശം കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു മാനും അതിന്റെ കുട്ടികളും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ നല്ല പച്ചപ്പുൽ മേടുകളിൽ അവരിങ്ങനെ തീറ്റ തിന്നുകൊണ്ട് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നോക്കിയാൽ വളരെ ശാന്തത തോന്നിക്കുന്ന വളരെ സമാധാനം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഒരു വലിയ പാറക്കെട്ടിനെ ഒരു വലിയ ഉഗ്രമായ പാറക്കെട്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭയം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറക്കെട്ടിന്റെ ചിത്രമാണ് ആ പാറക്കെട്ടിന്റെ വിള്ളലുകളിൽ നിന്ന് ചില വൃക്ഷങ്ങളും കുറ്റിക്കാടുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിളിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിന്റെ വേരുകൾക്ക് പാറയിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വളരാൻ ശരിക്കും വളരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വേരുകളും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാതെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതും കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ കാർമേഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു ആകാശം അവിടെ കാർമേഹങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് ഈ പാറക്കെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരു ഉഗ്രമായ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു ചാടുന്നു കണ്ടാൽ ഭീതി തോന്നിക്കുന്നതായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഓവറോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മരം ഇതുപോലെ പാറക്കെട്ടിന്റെ വിള്ളലിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നതായ ഒരു മരവും ആ മരത്തിൽ കൂട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു പക്ഷിയും ഈ മരത്തിൽ കൂട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് അത് അടയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുട്ടകളുടെ മുകളിൽ അത് അടയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ കൂട് വെച്ച് മുട്ടകളിട്ട് അതിന് അടയിരിക്കുന്ന സമാധാനത്തോടെ ആ പക്ഷിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു യാതൊരു ഭീതിയും ഇല്ല ചുറ്റുമുള്ളതായ പാറക്കെട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടമോ ഈ വരാൻ പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റോ മഴയോ ഇതൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എവിടെയായിരിക്കുന്ന എന്നൊന്നും അതിനൊരു പ്രശ്നമല്ല അതിന്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം പൊതുജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നടന്ന് കണ്ടു കുറെ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ആ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് അവർ ഒന്നാമതായി വിജയിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ കണ്ടതായ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാവെ ഒരു വിശദീകരണം തരണം ആദ്യത്തെ ചിത്രം വളരെ ശാന്തത തോന്നിക്കുന്ന നല്ല തടാകവും നീലാകാശവും എല്ലാം വളരെ ശാന്തവും സമാധാനമുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടാതെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭയാനകത തോന്നുന്നതായ ഈ ചിത്രത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനം കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്നാൽ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ നടുക്ക് ശാന്തമായി സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ കഴിവാണ് ആ പക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിന്റെ നടുക്ക് ശാന്തതയോടെ സമാധാനത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ മുട്ടയുടെ മുകളിൽ അടയിരുന്നതായ ആ പക്ഷിയെ അതാണ് യഥാർത്ഥ സമാധാനമെന്ന് ആ രാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്കണ്ഠതകൾ വരുന്നു വ്യാകുലത വരുന്നു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു നിരാശകൾ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകുകയും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെയും സമാധാനത്തെയും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഉത്കണ്ഠകൾ മുഖാന്തരം നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ട് അതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഞെരുക്കി കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദൈവഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ കൂടി കടന്നു പോയതായ ദൈവഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പസ്വലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടി പൗലോസ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം പൗലോസ് എഴുതുന്നത് ഫിലിപ്പിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടെ എന്താണ് പൗലോസിന് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശങ്കൾ കാക്കും ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഖനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുവേൻ എന്നോട് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് പ്രവർത്തിപ്പേൻ എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും അമേൻ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോ സ്വർണായ പൗലോസ് ഇത് എഴുതുന്നതെന്ന് നാം ഓർക്കണം ഈ മഹാമാരിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പാൻഡമിക് മുഖാന്തരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലോകം മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹാവ്യാധി അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ബന്ധങ്ങളിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ഭാവിയെ ുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കാം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ മഹാമാരിയും അതിനോട് ചേർന്നുള്ളതായ ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും ദൈവിക സമാധാനം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമതായി അവർക്ക് വല്ലാത്ത നിരാശയും പരാജയ ബോധവും ഉണ്ടാകുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിനായി ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാനിട്ട് അതിന് ആഗ്രഹിച്ച് ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും തക്ക സമയത്ത് സ്കൂൾ തുറക്കുകയോ അവരുടെ റിസൾട്ട് വരികയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജോലി ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിരാശയും പരാജയബോധവും എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ മുമ്പോട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പാവം പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ കടന്നു വന്നിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ജനം ഡിപ്രഷൻ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഡിപ്രഷൻ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിരാശ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നിരാശയാണ് ആ നിരാശ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇളക്കി മറിച്ച് ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ പിശാജ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമാധാനം എന്തെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് നിരാശ അതാണ് ഒന
നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് പാവം കടന്നു വരുന്നു നമ്മൾ പാവം ചെയ്യുന്നു പാപത്തിലേക്ക് നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വഴുതി വീഴുന്നതിനിടയായിത്തീരുന്നു ഈ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനത്തിൽ പോലോസ് അപ്പോസോലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സമാധാനം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വചനം നോക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ യേശു തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് എന്റെ സമാധാനം യേശുവിന്റെ സമാധാനം അതാണ് യേശു നമുക്ക് തന്നയിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ഭ്രമിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്ന ഭയപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ ഉള്ള സമാധാനമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെന്നാണ് എന്താണ് ലോകം തരുന്ന സമാധാനവും ദൈവം തരുന്ന സമാധാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ലോകം തരുന്ന സമാധാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ലോകം തരുന്ന സമാധാനം ഉദാഹരണത്തിനായി മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോയി കൂടുതൽ മദ്യപാനം ചെയ്യും അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന അതിനൊക്കെ അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പോയി ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളായി എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് ഞാനൊരു യാത്ര പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ചു നാൾ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മദ്യാസക്തി വിട്ടു മാറുമ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു അഡിക്ഷൻ വിട്ട് മാറുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നം മാറിപ്പോകുന്നില്ല അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അത് ലോകത്തിലുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരും നല്ലായിട്ട് വരും എന്നുള്ള മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെ ഒരു എസ്കേപ്പിംഗ് രീതിയാണ് ഡിനയൽ നിഷേധിക്കുക ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുക അപ്പൊ ലോകം തരുന്ന സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കഴിവല്ല എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ നാളെ അങ്ങ് മാറിപ്പോന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതായ ആ ഒരു രീതിയെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ലോകം തരുന്ന സമാധാനം എന്നാൽ ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ നടക്കുക പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ആ കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ കൂടി നടക്കുവാൻ ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവന്റെ കൃപ അവന്റെ ബലം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടെ നടന്ന് അതിനെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് വെളിയിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ദൈവിക സമാധാനം അതുപോലെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു സംഭവം ഇപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട് യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാരും കൂടി ഒരു തടാകത്തിൽ കൂടി ഒരു ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ യേശു പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ബോട്ട് തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് യേശു ഉറങ്ങി ആ ബോട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി എന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായതായി നാം വായിക്കുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നിട്ട് വല്ലാതെ ഈ ബോട്ടിനെ മറിച്ചു കളയാൻ പോകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അവർ വന്നു ആ സമയത്ത് അവർ യേശുവിനോട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് അവർ അവർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയ തിരയും ഇത്രയും വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റം വന്നിട്ട് യേശു അറിയുന്നില്ലേ യേശു അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു എഴുന്നേൽക്കാത്തത് അപ്പൊ അവർ ചെന്ന് യേശുവിനെ ഉണർത്തിട്ട് ചോദിക്കുക യേശുവേ അങ്ങയ്ക്ക് വിചാരമില്ലയോ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഉണർത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നാം എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലും കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ
എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭയത്തെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നാം എപ്രകാരം നേരിടുവാൻ തീരുമാനിക്കും നമ്മളുടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും എപ്രകാരമുള്ളതാണ് അത് ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ഓരോ പ്രതികരണങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളതിനെ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പം മണിയെ പണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പണമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടുന്നു സമാധാനമില്ലാതെ വരുന്നു അതുപോലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ വളരെ നിരാശപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ജീവനുള്ളതായ ദൈവത്തെ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തെയും അറിയുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നേരിടുവാൻ സാധിക്കും ഹാലിലൂയ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ദൈവം സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് എന്നറിഞ്ഞ് ശാന്തമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അത് മാത്രമല്ല സകലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിയന്ത്രണമുള്ളവനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കോവിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകാൻ പറയും ശരീരത്തിന് നല്ല വൈറ്റമിൻസ് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം രോഗികളുടെ അടുത്ത് പോകരുത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വൈറസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കയറി പറ്റുന്നതിന് വളരെ ഈസിയാണ് അത് ഈ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനോ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സമാധാനമില്ലാത്ത ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം എന്നെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ആ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാനും എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം ആരെന്നും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തെന്നും നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പല പേരുകൾ നമുക്ക് ദൈവോചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും എൽ റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാണുന്നവനായ ദൈവം എൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ മൈറ്റി എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനായ ദൈവം യഹോവ ഷാലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ സമാധാനം യഹോവ റാഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ സൗഖ്യദായകൻ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പേരുകൾ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഓരോ പേരിലും ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ എന്താണ് അവന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷത എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ പേരുകളിൽ കൂടി അത് വെളിപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നാം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആരെന്ന് നാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് സൃഷ്ടിയിൽ നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം എപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായി വന്നു ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നു ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഹാലോ ലൂയ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അസാധ്യങ്ങളെ അസാധ്യമാക്കുവാൻ ഏത് മലയെയും പർവ്വത്തെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിന് ശാന്തത വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സകലത്തെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ സർവശക്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഹാലോ ലൂയ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി കൊടുങ്കാറ്റിനെ നേരിടുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ നാം വായിച്ചതായ ഫിലിപ്പി ആലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് നാം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോട് ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്തോത്രത്തോട് അറിയിക്കുക എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നാം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നാം ദൈവം ചെയ്തതായ നന്മകളെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മളെ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയ വിടുതലുകൾ നമുക്ക് നൽകിയ സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ മാറിപ്പോയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ചവരല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും വിടുതലും ദൈവീയ സൗഖ്യവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
ദാവീദ് അവന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ആട്ടിടയനായിട്ട് ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സിംഹവും കരടിയും എന്നെ എതിരിടാൻ വന്നു ആടുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവയെ വലിച്ച് കീറി അപ്പം സിംഹത്തിന്റെയും കരടിയുടെയും വായിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അവൻ എന്നെ ഈ മല്ലിനെ തോപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കും ദൈവകൃപ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ദാവിദ് അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ദാവിദിനെ പോലെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളെ കാര്യം നാം ഓർക്കുമ്പോൾ നാം സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിന് ആഴം കൂടുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ദൈവത്തോടുള്ള കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ദൈവത്തിലുള്ളതായ ആശ്രയം ദൈവം എന്നെ നടത്തും എന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനിടയായി തീരുന്നു ഹല ലൂയ എപ്രകാരമാണോ ശിഷ്യന്മാര് യേശുവിനെയും വിളിച്ചുണർത്തിയത് ആ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ മധ്യത്തിൽ യേശുവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വിളിച്ചുണർത്തിയതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നാം കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയോട് അടുത്ത് വരാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് മുട്ട് മടക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സകേല ബുദ്ധിയെയും കവിന ദൈവിക സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശങ്കിൽ കാക്കും എന്ന് അപ്പോ സ്വർണ്ണ പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് സകല ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ അതിശയിച്ചു പോകും അവർ ചിന്തിക്കും എങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി നടക്കുന്ന നിനക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനമായിരിക്കുവാൻ കഴിയും അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ളതായ സമാധാനം അങ്ങനെയുള്ള സമാധാനം കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാല ലൂയ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പീസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദറ്റ് പാസസ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിൽ ഗാഡ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് പീസ് വിൽ ഗാഡ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും കാക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഗാർഡുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ ബോഡി ഗാർഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ബോഡി ഗാർഡ് ഗാർഡുകളെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒരു നല്ല ഗാർഡാണ് നമുക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സമാധാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പീസ് ഓഫ് ഗാഡ് വിൽ ഗാഡ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാവൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളപ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും ഭയപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല നാം ഒരിക്കലും പേടിച്ചു പോകുകയില്ല നിരാശപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുകയില്ല ദൈവിക സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികമായി അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയാകും അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക ഹലലൂയ മൂന്നാമതായി നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദൈവിക ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവ വചനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ നിറയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നാം ശരിയായി നോക്കാറുണ്ട് നാം ക്ലീൻ ആയി വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസ് എടുക്കണം വൈറ്റമിൻ ഡി എടുക്കണം സി എടുക്കണം സിങ്ക് എടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നാം എപ്രകാരം നല്ല ആഹാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് നല്ല മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് ആരോഗ്യമാക്കി വെക്കുന്ന അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാം നന്നായി ആരോഗ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിന് ആരോഗ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ദൈവവചനം വായിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവവചന സത്യങ്ങളെ നാം അറിയുന്നവരായിരിക്കണം കൂടുതൽ ദൈവവചന ശ്രവിക്കണം കൂടുതൽ നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ളതായ നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുക ആരാധന പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ നിരാശകൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് വർഷിപ്പ് സോങ്ങുകൾ നമ്മുടെ മുറികളിൽ പ്ലേ ചെയ്യണം അതിന്റെ കൂടെ പാടണം അതിന്റെ കൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഭാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നീങ്ങിപ്പോയി നിരാശ നീങ്ങിപ്പോയി പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നാലാമത്തെയായി നാം വായിച്ച വചനത്തിൽ പൗലോ സുപ്രകാരം പറയുന്നത് ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെ
ദൈവമാണ് എന്റെ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നവനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വന്ന് നിറയും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സല പൗലൂസിയുടെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും നാം സത്യമായതും ഖനമായതും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ദൈവ വാക്തത്വങ്ങൾ അതാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതാണ് നിത്യമായത് അതാണ് സത്യമായത് അതിനെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാഴുവാനിടയാകും ഹല ലൂയ നാലാമതായി നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം അനുഭവിക്കുന്നതായി ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുക ദൈവിക സമാധാനം അറിയാത്ത വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഭയമുള്ളവരുണ്ട് നിരാശയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവരും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലുള്ള അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കൂടി പോകുന്നവർ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ദൈവിക സമാധാനം എന്തെന്നും സന്തോഷം എന്തെന്നും അറിയാത്ത അനേകരുണ്ട് അവരോട് ഈ സമാധാനം പങ്കിടുക നാം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നാം രുചിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹോ നല്ലവനെന്ന് നാം രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന നാം സമാധാനം അറിയുന്ന നാം അവരോട് ദൈവിക സമാധാനം പങ്കിടുക ഈ സന്തോഷം വന്ന് അനുഭവിക്കുവാൻ അവരെയും നമുക്ക് കൂട്ടുവാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ നിങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള വ്യക്തികൾ ചിലർ അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നിരിക്കാം ചിലർ കേൾക്കുന്നവർ അത് സ്വീകരിച്ചെന്നിരിക്കാം അവർ സ്വീകരിച്ചോ സ്വീകരിച്ചില്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കാര്യമല്ല എന്നാൽ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരോട് നാം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നതിന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്സാഹിക്കുക പലരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടി ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും വിട്ടുവെക്കാത്തത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കള്ളത്തിന് വലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാം അറിയേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നാം കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഈ പാൻഡമിക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ നാം ഇയോബിന്റെ കാര്യം കാണുന്നത് പോലെ ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടി പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി നാം കടന്നു പോയാലും അതിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഒന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നാം പ്രശ്നം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് നമ്മെ ദൈവത്തോട് ഒന്നുകൂടെ അടുപ്പിക്കുക ദൈവസ്ഥനിൽ നാം അടുത്തു ചെല്ലുക ദൈവസ്ഥനിൽ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ബലം പ്രാപിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ആരത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കും നമ്മൾ അത് വെളി വരുമ്പോൾ ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും വെളി വരുമ്പോൾ ദൈവം ആര് നമ്മളൊന്ന് രുചിച്ചറിയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറിയും ദൈവം ആരെന്ന് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കൂടി കടന്നു പോകാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവം നമ്മളെ കരുതാത്ത ദൈവമല്ല എന്നാൽ ദൈവിക പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്താ നാം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവിക വിടുതൽ നാം കാത്തിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ശാന്തതയോടെ സമാധാനത്തോടെ സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം സ്വസ്ഥമായി ശാന്തമായി ദൈവ കരങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുക ഹല ലൂയ ഈ ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരിക യേശുവിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് യേശുവിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഡിപ്രഷൻ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് യേശുവിന് നിങ്ങളൊരു അവസരം കൊടുക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുക യേശുവെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരണമേ നീ എന്റെ രക്ഷകന
കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലുയ സ്വർഗ്ഗ പിതാവെ അവിടുത്തെ പാതപിടുത്ത ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല സന്ദേശത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്ന ദൈവമാണല്ലോ സകേല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ നീ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നവനാണല്ലോ ഹലുയ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവകാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം അവരുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ നിറയട്ട് കർത്താവെ ഹാലു ആ ശാന്തത ദൈവമേ ആ ബോട്ടിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ യേശു എപ്രകാരം ശാന്തത വരുത്തി അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ശാന്തത ഒരു സമാധാനം ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലു വ്യക്തിപരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവര് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കർത്താവ് ഏതെല്ലാം നിലകളിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ സമാധാനവും വിടുതലും നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ കർത്താവ് നിന്റെ സമാധാനത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കർത്താവിനെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാൻ ഈ സന്ദർഭം ദൈവമേ നീടയാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലുയ ദൈവ കരങ്ങളുടെ അടിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അഡിക്ടു ജീസസ് എന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ എനിക്ക് അവസരം തന്ന പാസ്പ്രിൻസിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ